Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue en cuisine pour une nouvelle recette en vidéo. Bon, si vous suivez mon travail depuis longtemps, vous, vous savez que j'adore manger des pâtes sous toutes les formes possibles, avec plein de sauces diverses et variées. Pour moi, c'est un, un champ de, de créativité, d'originalité et de plaisir sans cesse renouvelé. Et pourtant, je me rends compte que parfois, j'oublie les fondamentaux. Vous savez, le, le, le classico des classiques, les spaghettis sauce tomate. Je ne fais jamais ça. Pourtant, c'est super bon. Donc cette semaine, j'ai décidé de remédier à cet impair et faire une belle bonne recette de spaghettis sauce tomate agrémentée de boulettes à l'italienne. Ben oui. Et à ce propos, Laissez-moi vous dire un mot du partenaire de cette vidéo, Beyond Meat. Beyond Meat, c'est clairement la marque de référence quand on parle de 6000 carnets de nouvelle génération. Et depuis à peu près plus de 10 ans maintenant, ils nous ont proposé des produits qui ont très clairement façonné la manière de concevoir aujourd'hui des nouveaux produits adaptés à l'alimentation végétale, avec des substituts de viande de plus en plus réalistes, avec une technique liée à la cuisson pour rendre les choses un peu plus crédibles tout en gardant quelque chose de savoureux et d'éthique. Personnellement, je me souviens encore avec une certaine émotion de la première fois où j'ai mordu dans un burger à base de Beyond Meat où ça a été une claire révélation qu'il y avait un avant et un après ce produit. Depuis, ça fait comme un certain temps, euh, il y a eu du chemin parcouru il y a eu de nouveaux produits qui sont arrivés sur le marché. Beyond Meat, c'est bien sûr les steaks à burger, mais c'est aussi les boulettes, les saucisses, des simili poulets et aussi du haché qu'on va pouvoir façonner comme on veut dans notre cuisine du quotidien. Et c'est d'ailleurs le Beyond Hack, le haché de chez Beyond Meat, que j'ai choisi de travailler aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir cuisiner, euh, laissez-moi parler d'un petit peu de chiffres. Là, on est sur un simili qui contient 16 grammes de protéines au 100 grammes, ce qui est tout à fait honorable. Il faut savoir que euh, nous sommes sur des nouveaux produits, donc des nouvelles recettes qui ont été revisitées, car la marque n'a pas été exempte de critiques, mais a su écouter sa clientèle pour se corriger. À savoir que pour ceux qui pensaient que Beyond Meat est trop gras, sachez qu'ils euh, ont diminué de 50% euh, les graisses saturées, ce qui n'est pas rien du tout. On est sur des compositions beaucoup plus sobres qu'avant, avec des goûts qui ont changé, certes, à mon sens pour le mieux, puisque un peu moins salé, beaucoup moins gras, et c'est un bon support pour rajouter notre touche personnelle dans la cuisine. Cela dit, ça a bien conservé ce truc du mamie dans longueur qui fait vraiment la signature des produits Beyond Meat. Et alors, autre fait intéressant que je me dois de partager avec vous, parce que je l'ignorais, c'est un produit qui a été créé aux états unis qui pour l'Europe aujourd'hui est fabriqué aux Pays-Bas, donc jusque là, très bien. Mais saviez-vous que plus de 90% des produits d'origine du Beyond Meat, depuis le premier Beyond Meat, viennent de France Alors ça, perso, je l'ignorais totalement, hein. mais comme c'est un produit qui est sans gluten et sans soja, c'est une base de protéines de poids et on doit faire des poids d'excellence en France. Allez. Bref, il est grand temps d'attaquer. Le Beyond Hack, l'un dedans, le temps qui réchauffe un petit peu à température ambiante. Pendant ce temps, je vais préparer mon petit mélange d'herbe pour aromatiser le Beyond Hack. Donc, je fais ça en temps pour temps. Hein. Une cuillerée à café d'origan, une cuillerée à café de graines de fenouil, une cuillerée à café de sauge et une cuillerée à café de piment d'espelette. Et c'est parti pour le pilon. L'idée, c'est de réduire ça en une poudre assez fine. Voilà, là on est bien. Et donc, bah, je vais mettre la moitié de ce mélange sur mon Beyond Hack. Voilà, et ça, on le conserve pour la suite. Ensuite, échalote qu'on va hacher. Allez, c'est parti ça, on n'en veut pas. Je la coupe dans la longueur. Voilà. Et on va essayer de faire ça fin. Ouais. 
pas mal, pas mal. Bon, alors, c'est bien, mais je vais redonner un petit coup de, de lame sur l'ensemble pour affiner encore un peu plus. Juste au cas où. Et hop, sur le haché. Alors, bien sûr, euh, moi, j'aurais tendance à vous conseiller d'y aller avec les doigts pour tout mélanger. Mais je sais aussi que certains seront un peu dérangés par l'idée d'aller euh, tripatouiller un truc qui ressemble à de la viande crue. Parce que visuellement, c'est quand même assez crédible. Euh, cela dit, vous n'y échapperez pas un moment. Il va falloir le manipuler avec vos mains. Mais dans une première phase, pour y aller progressivement, la fourchette est votre ami. Et c'est parti hein Alors, on mélange. Et là, je vous recommande de mettre votre haché préparé au réfrigérateur pour environ 15 minutes. Alors certes, 15 minutes, c'est un minimum. Vous pouvez déjà le préparer même la veille de l'idée de faire vos boulettes. Pas de problème pour ça. 15 minutes pour moi, c'est bien pour que euh, les différentes épices infusent un peu le simili et que notre Beyond Hack ait vraiment un caractère tout particulier qu'on a voulu lui donner. Après, si vous voulez anticiper, libre à vous. En tout cas, moi qui suis un peu pressé et qui aime bien optimiser mon temps, je me dis que 15 minutes, c'est parfait pour commencer à préparer la sauce. Et on va commencer par émincer deux oignons jaunes. Alors, moi, j'ai choisi les oignons jaunes parce que c'est très bien. Mais vous pouvez mettre des oignons blancs pour un peu plus de sucrosité, des oignons rouges pour un petit caractère en plus ou grand luxe, des échalotes. Hein. Vous faites comme vous avez envie. En tout cas, moi, je suis content de mes oignons jaunes. J'aime bien les classiques. Allez, c'est parti pour les oignons. Donc toujours fin pour une cuisson rapide et un résultat fondant. Après tout, c'est pour faire notre sauce. Allez, on passe à la cuisson de nos oignons. Voilà, là c'est bien chaud. Alors, vous serez peut-être surpris de voir que je fais cuire d'abord mes oignons à sec, sans matière grasse. Personnellement, euh, j'aime beaucoup faire ça parce que ça permet de saisir, d'évaporer un peu l'eau et le gras va venir nourrir la fibre par la suite. Voilà, là quand l'oignon a commencé à prendre de la couleur et c'est bien assoupli, je vais pouvoir rajouter un peu de sel et de l'huile. Alors, selon votre goût, hein, huile d'olive, une huile neutre style huile de colza ou huile de tournesol, là, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'huile d'olive, je la garde pour plus tard. Ouais, hein, parce que euh, au, au prix de l'huile d'olive par les temps qui courent, il hein, n'y a pas de petites économies. Autant l'utiliser là où elle a vraiment une utilité et pas à toutes les sauces, comme j'ai souvent eu l'habitude de le faire par le temps passé. Bon, j'augmente le feu pour mieux saisir et booster un petit peu la, la cuisson et la coloration. Alors, euh, sachez quand même que faire cuire correctement des oignons, c'est long pour qu'ils soient vraiment fondants, bien, bien confits, souples et bien réduits. Il bah, faut savoir lui raccorder un temps de cuisson un peu plus long que ce que peut être notre patience. Donc, euh, prenez sur vous. Ouais, alors par contre, un autre truc qui prend aussi beaucoup de temps, euh, c'est faire bouillir un grand volume d'eau. Hein. Donc, euh, je vais anticiper. Voilà. Alors, un truc aussi euh, sur lequel j'insisterai jamais assez, n'oubliez pas de bien saler avec du gros sel votre eau pour cuire vos pâtes. Parce que il n'y a rien de plus terrible qu'une pâte qui n'est pas assaisonnée à cœur. Clairement, hein, pour moi, une pâte sans sel à cœur, ça a le goût du vide. Ça me plaît pas trop. Et regardez donc, nos amis, les oignons, comme ils sont bien cuits, bien roussis, mais pas brûlés. Mmh, juste ce que j'aime. Il est temps de passer à l'étape suivante. Alors, vous vous souvenez de notre mélange d'épices. C'est le moment de les rajouter aux oignons. Voilà. On les fait juste saisir quelques secondes. Très bien et je rajoute de la euh, tomate pelée entière en boîte 
Alors, j'ai une bonne raison hein, pour choisir euh, des, des tomates en boîte pelées. Déjà parce que, euh, généralement, elles sont bonnes, elles sont très adaptées pour faire des sauces. Donc là, je les concasse moi-même au sein de ma recette. Mais euh, en saison, euh, il est évident que j'aurais préféré prendre des tomates fraîches. Mais on n'est pas dans la saison au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà, on a un palliatif qui reste très qualitatif. Ça se présente bien. Bon alors pour booster notre tomate, euh, tant pour la texture de la sauce que pour euh, l'intensité du goût, on va rajouter un petit peu de double concentré de tomate parce que ça fait jamais de mal dans un plat comme ça. Allez, l'équivalent d'une cuillerée à soupe, en gros. Alors, quand notre sauce commence à, à bouillonner légèrement en surface, c'est qu'on a perdu en humidité, qu'elle s'est concentrée au niveau des goûts et de la texture, ce qui est formidable. Et on va la rallonger avec le fond de la boîte que j'ai dilué avec un peu d'eau, parce que rien ne se perd. Voilà. Un tout petit peu de poudre d'ail. Et pas plus en paprika fumé pour donner de la profondeur. Voilà, on est bien. Et je mélange. Autre point d'assaisonnement que je vous conseille, c'est déjà de goûter à ce stade, voir comment euh, vous plaît la sauce. Est-ce qu'elle manque de sel ou pas Parce que normalement, c'est suffisant, mais vous aimez peut-être avec un petit plus, il n'y a pas de mal à ça. Est-ce qu'elle manque d'acidité Là, on va corriger ça dans un instant, parce que moi, mon petit tips, c'est de rajouter un trait de vinaigre balsamique. Et puis aussi, peut-être que vous aimez des choses un peu plus corsées, épicées. Donc, le piment d'Espelette qu'on a utilisé, vous pouvez en rajouter à ce stade de la cuisson. Allez, pour moi, ce sera donc balsamique, pas plus. Ce n'est même pas une cuillère à soupe. Et puis, deux bonnes pincées de sel. Ça fera très bien l'affaire. À ce stade, vous laissez mijoter votre sauce au moins encore 5, voire 10 minutes, selon la texture que vous souhaitez. Et vous pouvez la réserver. Une fois de plus, c'est quelque chose que vous pouvez anticiper et pas la faire en temps réel. Hein. C'est le genre de choses qui peut se conserver une bonne semaine si vous mettez dans un bocal et gardez au réfrigérateur. Bon, la sauce est presque prête. L'eau commence à bouillir. Le quart d'heure est passé. Et vous le voyez, euh, mon haché s'est raffermi. Ce qui va être bien plus pratique pour le travailler. Ce qu'on va faire immédiatement pour le transformer en boulette. Bon, c'est parti. Donc déjà, je vous recommande de rassembler dans un truc compact au milieu afin d'avoir une meilleure visibilité de votre quantité. Et euh, bah vous pouvez vous aider potentiellement d'un couteau pour fractionner, pour avoir des doses de boulettes à peu près équivalentes, sauf si vous voulez la jouer avec une balance de précision. Donc là, je divise en deux. Je redivise. Voilà. Comme ça, ça fait quatre. Et puis, une fois en deux. Donc, en visuel, je jouais déjà huit parts qui sont distinctes. Et comme toujours avec ce genre de simili, je vous recommande d'avoir les mains bien humides pour travailler. Voilà. Donc, je prends au cœur de la paume. Je tasse. J'appuie. Je compacte. L'idée, c'est que ça se tienne et qu'on ait une belle forme. Voilà. Et on recommence. Bah, euh, voilà, huit fois la même opération, hein. vous l'avez compris. Et voilà, c'est pas plus compliqué pour les former, c'est assez rapide, mais prenez surtout votre temps. Et n'hésitez pas à bien les tasser, les compresser pour qu'il y ait une meilleure structure. Parce qu'il manquerait plus qu'il y ait une petite faille dans un endroit pour qu'à la cuisson, la boulette éclate. D'ailleurs, je ne suis pas à l'abri. On verra bien, mais normalement, j'ai bien fait mon boulot. En tout cas, l'eau bout. Et comme j'aime que tout soit bien synchronisé, je vais lancer mes pâtes. Et le temps de la cuisson des pâtes, c'est le temps de la cuisson de mes boulettes. Parfait. Et hop Et toujours bien, bien, bien mélanger ses pâtes dans l'eau afin qu'elles ne collent pas à la cuisson. C'est pas la peine de mettre de l'huile ou euh, voilà, il n'y a pas de 3000 astuces. Vous mélangez quand vous les plongez. Comme ça déjà, surtout pour les spaghettis, ça fait en sorte qu'elles soient toutes bien immergées. Mais surtout, ça évitera 
que ça colle par la suite, ce qui serait vraiment très désagréable. Allez, petit tip, cuisson pâte. Aujourd'hui, je suis pas avare dans les conseils. C'est pas parce que la recette est simple que ça mérite pas plus d'informations. Quand sur un paquet de pâtes, vous avez un, un, un temps indiqué, euh, c'est à partir du moment de l'ébullition, de la reprise de l'ébullition après avoir ajouté les pâtes. Donc, ne mettez pas votre chrono dès que vous avez mis vos pâtes dedans. Attendez que ça rebouillonne. Et là, vous aurez une cuisson qui, normalement, est juste. Et donc, vous l'aurez compris, le chiffre le plus bas sera al dente, alors que le chiffre le plus haut sera bien cuit, bien tendre. Selon les goûts, il n'y a pas de jugement. Mais il y a aussi un autre truc à savoir. La majorité du temps, on a une vision de ce type de plat où on voit les pâtes un peu blanches, jaunes, la sauce rouge par-dessus et la garniture en finale. Ça, c'est une image euh, qui est très ancrée dans notre mémoire parce que c'est ce qu'on voit dans les séries, dans les films, sur des dessins. C'est l'archétype du plat de pâte. Sauf que ça, c'est une vision typiquement américaine. Et oui, en, en Italie, on ne sert pas les pâtes comme ça. Au contraire, on prend les pâtes et on les fait recuire un petit peu dans la sauce pour qu'elles se gorgent des saveurs. Mais on ne les sert pas séparés en strates. Ça, c'est une autre culture. Donc, faites comme vous avez envie. Moi, personnellement, je préfère le côté italien. Donc, euh, mes pâtes, ce sera bien 8 minutes, puisque c'est 8 à 10. 8 plus 2 minutes dans la sauce. Mais si vous voulez la jouer états-unienne, euh, ben, libre à vous, hein, je ne juge pas. Allez, euh, retour sur nos boulettes. Euh, je fais chauffer une poêle, c'est pas mal. Cette fois-ci, j'utilise de l'huile d'olive. Voilà, un fond assez généreux. Et je vais venir déposer mes boulettes gentiment. Voilà. Pour l'instant, je vais les saisir et après, je vais baisser le feu. Alors oui, j'utilise une cuillère avec la spatule. C'est moins agressif que les pics d'une fourchette et ça permet de retourner vraiment facilement. Bon, mes boulettes sont cuites, euh, les pâtes viennent aussi de sonner. Et là, je rajoute un truc peu orthodoxe, à savoir un peu de sauce soja sombre, épaisse, afin de venir lustrer mes boulettes et leur donner une teinte particulièrement gourmande. Regardez-moi ça voilà, les boulettes sont prêtes, euh, je les mets de côté et je finis la cuisson des pâtes dans la sauce avant d'assembler et de rajouter la petite touche de basilic. Et hop là Allez, on passe au basilic. Moi, je prends du frais, pas du surgelé. C'est quand même pas pareil. Autant le basilic surgelé dans les plats en finition rapide, c'est bien. Mais dans un plat comme ça, la feuille fraîche, ça fait la différence. On fait un petit tas pour ciseler tout ça de manière assez propre. Ce sera quand même plus pratique. Mais je pense que vous connaissez déjà la technique. On entasse tout. Hop. On roule un petit peu. Et c'est parti Il est grand temps de dresser tout ça, les amis. J'ai tellement faim de cuisiner. Si vous saviez. Hmm. Là, les pâtes sont parfaites. Juste nappé de sauce comme il faut. Mais bien sûr, il y a tout ce qu'il faut comme sauce pour plus de générosité comme on aime. D'ailleurs, je ne me prive pas. Voilà. Ensuite, je viens déposer mes petites boulettes So sexy. Oh là là. Mm. Et enfin, le basilic frais haché. Aussi généreux. Selon votre goût, moi j'aime quand il y en a beaucoup. Et voilà le travail. Allez, admettez, vous en avez envie. 
vous voulez taper dedans. C'est chose qui est facile à refaire. Hein La vidéo est là pour ça. En attendant, c'est moi qui en profite. Goûtons. Je vais commencer par juste les pâtes avec la sauce parce que voilà, j'aime bien différencier mes dégustations. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Cette sauce, on sent bien les petites épices, les petites graines, le fenouil qui vient apporter sa petite note particulière, l'origan, la sauge. Mmh. Magnifique, très bonne sauce, très simple à réaliser, il fallait juste penser à mettre les bonnes épices au bon moment. Hein. L'oignon est bien cuit, on n'a quasiment pas de morceaux, hein. c'est surtout des petits morceaux de tomates qui, qui restent. Bon, j'arrête là parce que sinon, euh, bah, j'ai une vidéo à faire, je ne suis pas là que pour manger. Bon, passons à la star du plat, à savoir la boulette. Enfin, J'en prends une entière, hein. j'ai pas peur. Oh, ça sent tellement bon. Mmh. Ah, je voyage là. Mmh. Déjà, le Beyond Hack a une super texture, une mâche hyper agréable. Alors, très carnée, certes, mais c'est un peu le but du jeu. Ensuite, il y a l'humanie qui se dégage, mais alors, à fond. Et ça, moi, je suis complètement accro. Pour autant, c'est pas du tout hyper salé, tant mieux. D'ailleurs, je n'ai pas rajouté de sel dans, dans cette recette, du moins dans les boulettes, parce que je pensais que c'était absolument pas nécessaire et j'avais raison. Du coup, j'ai vraiment tout le goût de mes petites graines, de tout ce que j'ai mis dedans, qui se dégage et qui se libère bien, avec une mention spéciale pour l'échalote fraîche, qui a ce côté plus vif et une autre densité sous la dent. Moi, je, vous savez, j'aime bien quand il y a un petit jeu de texture en bouche, et là, je suis parfaitement servi. Bon, je vais pas parler du basilic frais parce que bah, il est un peu partout et il est très parfumé comme j'aime. Bref, je, je suis encore une fois dans l'autosatisfaction de ma recette parce que je prends un gros panard. N'oublions pas que si vous êtes un petit peu coquin, un peu de levure maltée par dessus pour remplacer du parmesan, faute de fromage végétal, ça fait très bien l'affaire et ça fonctionne super bien. Croyez-moi, je viens de tester. Voilà les amis, euh, j'espère que cette recette vous aura donné envie, ouvert l'appétit et surtout donné envie d'aller essayer à nouveau ces produits de chez Beyond Meat, dont ce Beyond Hack qui est forcément un produit que je trouve super intéressant parce que versatile et qu'on va pouvoir utiliser dans la cuisine du quotidien selon nos inspirations, nos envies, nos idées et l'idée de reproduire des plats traditionnels de manière assez réaliste. C'est un produit que personnellement je recommande à 100%. Bien sûr, j'ai conscience que euh, ça ne se trouve pas n'importe où. Il y a des magasins qui sont distributeurs, mais il y a aussi toujours euh, Vegetal Square dont je vous parle assez régulièrement. Vous pouvez trouver en barre d'infos un petit lien qui vous donnera une réduction de 5% sur une commande sur leur site. Donc profitez-en, ce serait idiot. Eux, ils ont toute la gamme de Beyond Meat depuis que Beyond Meat existe. Euh, et là, vous retrouverez même des grandes quantités, des packs familiales plus plus, voire des formats professionnels. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, voilà. Si vous êtes en galère pour trouver le produit dans les magasins près de chez vous, sachez que sur Internet, chez Vital Square, ça se trouve très facilement. Merci encore à Beyond Meat pour m'avoir accordé sa confiance pour réaliser cette petite recette. Portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine sans faute. Et en attendant, n'oubliez pas les pouces, les commentaires, les abonnements, me soutenir sur Tipeee, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Je compte sur vous et à très vite. Tchuss